ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਐਨਆਰਸੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਠੱਗੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਠੀਏ ਬਾਹਰ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰੋਨਾ ਪੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਸ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦਈਏ ਐਨਆਰਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੜੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਮਸਾਨ ਹੋਰ ਪੱਕ ਗਿਆ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਚ ਐਨਆਰਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਸਮ ਰਜਿਸਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਜ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਨੋਜ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਨਆਰਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨਆਰਸੀ ਹੋਵੇ ਲਾਗੂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸਮ ਵਿੱਚ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੌਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਨਲ ਕੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਠੀਕ ਤੋਂ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਅਸਾਮ ਵੀ ਜਾਣ ਕੀ ਆਪਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਹਮਨੇ ਵੀ ਕਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇ ਹਮ ਐਨਆਰਸੀ ਕੋ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੇ ਔਰ ਇਸ ਮੇ ਵੀ ਹਮ ਬਲਾ ਜੀ ਕਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਮੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਲਾਗੂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਉਸਕਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰੇਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਜਾਂ ਤੱਕ ਆਪਕਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਉਸਕੇ ਉਪਰ ਵਿਜੀਬਿਲਟੀ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਔਰ ਹਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਦੇ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਥੋੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ 
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਰਣਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਸਮਝਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮਾਲਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮਝਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਵਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਪੀ ਕੇ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਇਲੀਗਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣ ਇਹ ਕਈ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਔਨ ਔਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ 1950 ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਟ ਆਫ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ 23 ਮਾਰਚ 1971 23 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 23 ਮਾਰਚ 1971 ਕਿਉਂ ਡੇਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਰੀਡਮ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਚਕਮਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਲੋਕਲ ਉਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸੰਬੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸਾਮ ਅਕੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ
ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਊਗਾ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਲੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਲਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੁਕਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਬਾਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਇਲੀਗਲ ਵੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 25% ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 19 ਲੱਖ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਭੇਜੋਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਤਰਬੇਜ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵੈਸਟ ਮੰਗਾਲ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਹਜੂਮੀ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ 150 150 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭੀੜ ਨੇ ਇਹ ਦੇ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਗਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਪਈ ਪਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਇਸ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 12 1300 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੇੜ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ 
ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂਲ ਮਸਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਡੋਗੇ ਅਸਮ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦਿਓ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਤਨਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਤਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੇਵਤਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ 35 ਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ 11 ਸੂਬੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਮਗਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਦੀ ਕੌਮ ਠੀਕ 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 ਕੋਈ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਜੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੋ ਬੂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਾਈਆਂ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪੋਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਘੁਸਪੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਘੁਸਪੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਘੁਸਪੈਟੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹੱਕ ਚ ਆ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ 400 
ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਪੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਲਾਊਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਐਨਆਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਐਨਸੀਆਰ ਰੀਜਨ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਹੈ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੋ ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਨਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਅਸਮ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪਸ ਆਪ ਦੀ ਅਸਮ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੇਅਰ ਦੀ ਆਨਸਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਯੈਸ ਬਟ ਵਿਦ ਐਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਯੈਸ ਵਿਦ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲ ਯੈਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਮ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਦੇਖੋ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਰੈਮਿਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਰੈਮਿਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਐਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਸਾ ਅਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਲ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਇਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਜੰਮੂ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਇਹ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਇਹ ਰੋਹਿੰਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈੱਡ ਐਕਸ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੀਐਸਪੀ ਆ ਬੀਐਸਐਫ ਆ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਆ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਰੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਬਰਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਚਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫੀਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਊਗੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੰਮੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ 19 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਬੇਲੋੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਚ ਛਾਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਗੀ ਆ ਜੀਰਕਪੁਰ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਭਾਜਣਾ ਪਈਆਂ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਪੇਸ ਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 370 ਦੇਖੋ ਜਾਨ ਕੱਢਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਤੇ ਫਰਕ ਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਏ ਸੀ 343 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਜਾ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆ ਅਸਾਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਤਾ ਠੀਕ 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 ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਆ ਬਾਹਰ ਮਾਰਤੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਾਈਲੀ ਡਿਪਲੋਰੇਬਲ ਤੁਸੀਂ 84 ਦਾ 370 ਤੇ ਐਬਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਦੰਗਾ ਨਾਚ ਖੇਡੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਕੇ ਮਰਵਾਏ ਸਿੱਖ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਊਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਊਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਊਆ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਵੇਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਲੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਲਦਰ ਜੰਮੂ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਰੂਰ ਸਮਝ ਚੁਣਨਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਉਸ 40 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ ਪੈਟ ਕੇ ਹੈਕੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਕੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈਕੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਕੀ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਲਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨੋਨ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਐਨ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੰਡ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਧਾਰਾ 370 ਜਿਵੇਂ ਤੋੜੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲੈਗੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਰਾਏ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜੋ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਦਮ 
ਇੱਥੇ ਡਰਨੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰ ਚ ਨਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਤ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 14 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਸਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤਾ ਮਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਹਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਸ ਕੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ देखो जो रसीज जो होया सीगा ओ मोमेंट्री होया सीगा और उस समय 47 47 एफ आई आर एस आर एस एस दे लोगा दे नाम दी हैगिया ने जो कि जिक्र मिलके कीता सीगा मिलके नहीं कीता मिलके कीता सीगा मतलब तुसी रिश्ता मेता मिलके कीता सीगा सिर्फ कांग्रेस एदा मतलब ताई माली साहब कह रहे थोडी विचार तारा सेम है कांग्रेस टारगेट क्यों कीता जांदे के लिए कांग्रेस ने कीता ओ उस समय मोमेंट्री उस टाइम जो होया रल के कीता सी ओ सब दे बसा तो बाहर सी रल के कीता सी सब दे बसा तो बाहर रल के कीता सी ओ सब दे बसा तो बाहर नहीं जे आर एस एस थोडे नाल सी जिदा मतलब तुसी ये गल कह रहे हो जे आर एस एस थोडे नाल सी ਦੰਗਾ ਨਾ ਤੋ ਕਰਪਾ ਕਰ ਮੈਂ ਤੁਰਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸਲ ਕੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਗਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਰਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਗਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 47 ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਦੋ ਨਾ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭੜਕੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਪਸਲੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲ ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸੇ ਉਹਨੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅੰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀਡੀਪੀ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ 5% ਤੇ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਜੀਡੀਪੀ ਨੇ ਡਾਊਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰੀ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਲਾਤਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਲ
छापे मार के अद्धी रात घरों चक के ले जाते जेलों बंद कर देंगे फॉर द रिकॉर्ड फॉर द रिकॉर्ड के पी एक गल मैं होर इतने तुम्हें मैं क्लीयर कर दाँ तुम्हें कहा भी उन्नी लख लोग यह जे जो उस एन आर सी रजिस्टर तो बहार ने जिन जिन्ह की गिनती हिंदुस्तान के नागरिकों के तौर पर नहीं है पर फैक्ट यह भी है कि टोटल इन्हों चो सिर्फ नौ सौ यह जे लोग ने जोड़े क्रिमिनल एक्टिविट इन्वॉल्व से जेडे हूँ हिल्डअप ने जोड़े जेलों से ने उस तो अलावा कोई बंद जेल च नहीं है फ्री सिटन वागू हिंदुस्तान की सरजमी से रह रहा है कोई गल नहीं चोना कोई गल रिलैक्स कोई नहीं लीगल रिकॉर्ड लीगल रिकॉर्ड्स है लीगल रेमेडीज है वो की होगा वो टाइम विल टेल इट्स अ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरड कमेटी आई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जोर पे अपने दम पे सवाल बड़ा मतलब है सवाल बड़ा है नहीं नहीं एक और दो दो जी 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 गल कर रहे थे ना कि इथे हिंदू कंसोलिडेशन ली 370 अप्लाई कीता गया ते 370 ली ता इने आप कहा नेहरू साहब ने कि घिस दे घिस दे घिस जूगी यानी कि वो चाहते थे कि हौली 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 हिंदू कंसोलिडेशन हो जाए डोंट टॉक लाइक दिस आई मीन ए जे इनका मतलब थी दोनों दी विचार तरह सेम है फिर ओथी आ गई सेम पे इतिहास है फिर मान साहब तू आप ही कहता एब्सोल्युटली नॉट चलो ठीक है एब्सोल्युटली नॉट ये 70 साल है इनको तो कसा ही नहीं गई मतलब जम्मू लास्ट मिनट थोड़े चाहिए मैं चर्चा समाप्त कर दूं मुझे एक सवाल है लो सवाल है लो ये बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं कर रही सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर सब कुछ हो रहा है तो बीजेपी से सवाल क्यों चुक रहे हो केंद्र मैं माली साहब की गल एक होर जवाब देना प्लीज 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 एक मिनट सवाल जवाब दे दे दी बोलो जम्मू लास्ट मिनट फटाफट क्वेश्चन यही है भी अच्छी कर क्यों रहे भावे सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है तो साडे जीडिया पोलिटिकल पार्टियां वो एज जर्नलिस्ट यू कैन रेज एक्सप्रेशंस ऑन सुप्रीम कोर्ट्स इंटेंशंस आल्सो कोई गल नहीं ठीक है सुप्रीम कोर्ट ते रेज के होणगे जे जे 84 दी गल करोगे ते सुप्रीम कोर्ट के तहत दिल्ली दे बेच के हां मतलब सुप्रीम कोर्ट छोटे छोटे तो होया दी इंटरव्यू करने के लिए कर दी है वो तो कोर्ट ने वो तो कोई नहीं लेता वो तो कोर्ट ने सुमरो नहीं लेता मतलब कितना चिर तू साइलेंट रहोगे मतलब तो कि ना कि तो कोई गल कहनी पेगी जे गल गलत होंगी है भावें सुप्रीम कोर्ट है ज कोई भी है कि चेर तुम सैलेंट रहोगे तो इस मामले के उपर जो हो रहा है जे मतलब जे सुप्रीम कोर्ट भी ए, कर रही है तो वो जो गलतियां हो रही जे उन्नी लख लोग है वो भी है जोड़े इस देश की फौज के लड़े है उन्होंने ना बिल्कुल है मतलब ये तरीकाकार की है मतलब ये लेके किधर जाऊगा मैं तो इस सवाल तो ज्यादा चिंतित हाँ ज्यादा वरीड है चलो बहुत बहुत धनबाद बोलते जम्मू तोड़ा मान साहब तोड़ा बहुत नहीं सर एक मिनट केपी नहीं लेट मी रिप्लाई टू फटाफट दियो फटाफट 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 जी माली साहब ने कहा कि भी नस्ल कुछ ही 84 दी जेडी हुई है ओनु कंपेयर कर सकदे हैं असी जो कश्मीर सो रहे हैं मैं थोनु एक गल चेते करा देना चाहंदा है जी दिल्ली दे विच विधवा कॉलोनीयां ने जेड़ा बंदा मर जांदा माली साहब मुड़ के नहीं आंदा और तुसी जेडी गल नहीं है वाणी साहब ने कहना प्लीज मेनू गल पूरी करन दो पूरी पूरी गल करन दो पूरी गल करन दो असी दुआ पा के कराया पूरा पूरा करन पूरी दुर्गा माता पूरी गल करन दो नहीं कोई किसी नहीं देता दुर्गा दा खिताब तुसी गलत बोल रहे हो जवाब दे दो फटाफट जेबाब मुंडे मारे गए गैर कानूनी तरीके जांच करवाऊगी बीजेपी होनी तो सही थी नहीं करवाओगे मांग करोगे डिमांड करोगे डिमांड करोगे डिमांड क्यों नहीं करते इनका मतलब ता ही माली साहब कहते हो सेम पेज से खड़े हो जो तुम डिमांड नहीं करते ही सेम पेज होनी चाहिए चलो बहुत बहुत धनबाद मान साहब थोड़ा बलविंदर जम्मू थोड़ा बहुत धनबाद रंजीत मेहता थोड़ा बहुत धनबाद मालविंद समाली थोड़ा बहुत धनबाद एन आर सी का टारगेट की है असी सवाल किया सवाल तो डिबेट हुई है इस डिबेट का सब कुछ थोड़े सामने है फैसला तुम्हें करना टारगेट है कि है इस टारगेट के असी कदों आवे इसका इंतजार करो बहुत धनबाद